हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू व्यास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक लेखांकन की शाखा है वैसे ही प्रबंधकीय लेखांकन भी एक लेखांकन की शाखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं या फाइनेंशियल पोजिशन पता करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पी एंडल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं सेम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वी फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स मेथड्स होती हैं अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर डिसीजन मेकिंग जब मैनेजमेंट को किसी तरह की कोई डिसीजन लेना होता है किसी भी बिजनेस में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को डिसीजन लेना होता है तब वो क्या करता है एनालिसिस करता है किसका एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और जब एनालिसिस करना पड़ता है तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है जिस तरह का एनालिसिस होता है उसी से रिलेटेड जो होता है वो टूल्स होते हैं जैसे फंड फ्लो कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल एंड एक्सेट्रा तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट इस लेक्चर में हम कंसेप्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि फंड फ्लो का बेसिकली कंसेप्ट क्या है फंड फ्लो होता क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है सो वॉट इज फंड फ्लो फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल एंड फ्लो मींस मूवमेंट जब कोई किसी चीज का मूवमेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं फ्लो कहते हैं और यहां जो मूवमेंट की बात हो रही है दैट इज इन फ्लो एंड आउट फ्लो मूवमेंट और वी कैन से देयर इज चेंज तो जब इन दोनों वर्ड्स को हम जोड़ देते हैं जब मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है इन फ्लो एंड आउट फ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग टू पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड फंड फ्लो जब दो पर्टिकुलर पीरियड के बीच में कितना फंड बिजनेस में आया और कितना फंड बिजनेस से गया ये हमें देखना होता है या ये जो होता है उसे हम क्या कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं ना वॉट इज वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है वर्किंग कैपिटल आती है नाउ नेक्स्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वो स्टेटमेंट जो इस चेंज को बताता है स्टेटमेंट विच शोज द चेंज दैट इज इन फ्लो एंड आउट फ्लो ऑफ फंड दैट इज द फंड फ्लो स्टेटमेंट तो फंड फ्लो कितना बिजनेस में फंड आया कितना फंड बिजनेस से गया और वो जो स्टेटमेंट ये बताएगा कि कितना फंड आ रहा है कितना फंड जा रहा है उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं नाउ हाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अब आपके पास क्या होगा आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी यू हैव गिवन बैलेंस शीट दो ईयर की बैलेंस शीट होगी आपके पास एक होगा करंट ईयर एक होगा प्रीवियस ईयर एक होगा करंट ईयर और एक होगा प्रीवियस ईयर एक होंगे करंट ईयर के डाटा और एक होंगे हमारे पास प्रीवियस ईयर के डाटा तो तीन स्टेटमेंट तीन चीजें बनाई जाएगी सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल देन फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फाइनली इट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम वर्किंग कैपिटल देखेंगे वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल डेटर्स एक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक ऑल दीज आर दी करंट एसेट्स जो हमें कंसीडर करनी है 
करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अन एक्रूड इनकम दीज आर दी करंट लाइबिलिटीज जिनको हमें कंसीडर करना है फंड पे जो इफेक्ट पड़ता है वो तीन चीजें हैं यहां पर एक है वर्किंग कैपिटल विच इज रिलेटेड टू द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज सेकेंड इज एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड से ऑपरेशन से जो हमें फंड मिल रहा है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सी चीजें हमें देखनी होगी नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को देखना होगा जैसे डेप्रिसिएशन है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व है गुडविल एंड पेटेंट ऑफ राइट ऑफ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है इंट्रीम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स सेम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स Dividend received, interest received, and transfer from reserves. These are the non-operating incomes in a business. Or last, me third, jo bachta hai fund flow statement. Usme ham dekhte hain hamari fixed assets and fixed liabilities, long-term liabilities. So balance sheet me apko three cheeze given hoti hai. Balance sheet ki three cheeze kaun si hoti hai? Current assets and current liabilities. दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड थर्ड इज फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो इन तीनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है आपको कुछ नहीं करना है बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है सिंपल स्टेटमेंट्स बनते हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई होती है बैलेंस शीट में सारे डाटा हमारे पास होते हैं बस उन डाटा को इन स्टेटमेंट में हमें रखना है जैसे जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड है दे आर पुट इन दी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है इनकम है वो आता है एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट के अंदर और जितनी भी फिक्सड एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज है दे कम्स अंडर फंड फ्लो स्टेटमेंट तो अगर क्वेश्चन में आपको यह लिखा है कि प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस आपको ये तीनों चीजें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट और फंड फ्रॉम सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट अब हम देखते हैं कि कैसे एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनेगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए आपको यह फॉर्मेट है सबसे पहले पर्टिकुलर देन अमाउंट लास्ट ईयर and current year and then change increase or decrease kitna increase ho raha hai aur kitna decrease ho raha hai to stock jaise yahan likha hai sari current assets likh lenge dekho stock br debtor in accrued income prepaid expenses cash in hand cash and bank suppose stock aapka pehle 1000 tha ab 5000 ho gaya means kya hua hai stock increase hua assets hamesha इंक्रीज होगी तो इंक्रीज में लिखी जाएगी डेटर्स जैसे सपोज पहले 2000 थे नाउ इट इज 5500 तो ये क्या हो गया 1500 का डिक्रीज हुआ देन इट शुड बी रिटर्न इन 1500 डिक्रीज वाले कॉलम में सपोज कैश इन हैंड पहले कैश था आपके पास 10000 नाउ कैश विल बी 15000 तो 5000 हमारे पास कैश क्या हो गया इंक्रीज हो गया इसकी हम टोटल कर लेंगे दैट इज द टोटल ए एंड इट इज द टोटल बी सेम जैसे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पिछले पांच छह हजार थे अब क्रेडिटर्स चार हजार हो गए मतलब कि जब क्रेडिटर्स चार हजार हो गए हैं मतलब एक हजार से आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई है कम हो गई है मतलब ये जो डिक्रीज हुआ है इसको हम क्या करेंगे इंक्रीज में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या हुई है इंक्रीज हुई है आपकी सेम जैसे बिल्स पेबल है बिल्स पेबल पहले एक था अब बिल्स पेबल आपका पंद्रह हो गया तो पांच आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई 500 सौ रुपए बढ़ गए मतलब कि वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है तो 500 डिक्रीज में लिख दिया जाएगा या आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि एसेट्स जो होती है वो स्ट्रेट होगी इंक्रीज तो इंक्रीज डिक्रीज तो डिक्रीज लाइबिलिटीज उल्टा होगा अगर इंक्रीज होती है तो वो डिक्रीज में लिखना है और अगर डिक्रीज होती है तो इंक्रीज में लिखना है सिंपल सा फंडा है वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज में लिखना है आपकी जेब से अगर पैसा ज्यादा जा रहा है मतलब आपकी जेब से पैसा कम हो रहा है करंट एसेट्स आपकी कम हो रही है तो ज्यादा है मतलब कि लाइबिलिटीज डिक्रीज में लिखी जाएगी फिर इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये हो गया टोटल ऑफ बी देन नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ए माइनस करके ये ए और ये बी सेम हियर 
ए एंड बी तो यह हमारे पास आ जाएगी हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितनी नेट वर्किंग कैपिटल है और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ सपोज यहां पर ये 5000 होता है और यहां ये 4000 होता है मतलब 1000 की वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई है यहां 4000 होता है और करंट ईयर में ये 5000 हो जाता है मतलब 1000 की कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को यह क्लियर होगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन का भी ये एक फिक्स फॉर्मेट है आपको अब बैलेंस शीट में से वो सारे आइटम्स लेके आने हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेट करते हैं जैसे सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल का कितना क्लोजिंग बैलेंस है एड नॉन फंड एक्सपेंसेस और यहां हम लिख सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ये भी लास्ट वाले में बताया था आपको कि कौन कौन से आइटम्स जो होते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रिजर्व गुडविल एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इंट्रियम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ दिवेंचर यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कहीं कहा जाता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लाइबिलिटी माना जाए या कुछ कहते हैं कि इसको प्रोविजन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के फॉर्म में लिया जाए तो जब तक कि क्वेश्चन में नहीं लिखे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है तब तक उनको हम करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे क्वेश्चन में लिखेगा करंट लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो उसको करंट लाइबिलिटी मानते हुए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाया जाएगा अदरवाइज उसको यहीं लिखेंगे हम इसके साथ ऐड कर देंगे एक और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इनकी टोटल यहां बार लिख दी जाएगी लेस करेंगे नॉन फंड इनकम्स जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स डिविडेंड रिसीव एंड ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व इन सब की टोटल और इसमें से इसको माइनस करेंगे इस अमाउंट को तो और उसके बाद लेस करेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट तो ये अमाउंट या तो प्लस में आएगा या ये अमाउंट माइनस में आएगा जब इस अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दिए जाएंगे तो या तो अमाउंट ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा अगर ये प्लस में आता है तो इट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन और अगर माइनस में आता है तो इट इज लॉस्ट इन ऑपरेशन ये फंड लॉस्ट और फंड फ्रॉम ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाएगा अभी आगे इसको समझाने वाला हूं वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या निकाला था हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकाला था वो भी कहा जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा इसी को हम जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाया है उसी को हम अकाउंट फॉर्म में एडजस्टेड पी एंडल अकाउंट भी बना सकते हैं जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दे शुड बी डेबिटेड उनको डेबिट साइड में लिख दो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पी एंडल का दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इनको क्या कर लिया जाएगा क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा दोनों साइड का डिफरेंस अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है देन इट इज फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन लॉस्ट इन ऑपरेशन एंड क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है इट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन दीज आर ट्रांसफर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनली हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो चीजें आती है एक होता है सोर्स और एक होता है एप्लीकेशन सोर्स का मतलब है फंड आएगा कहां से और एप्लीकेशन का मतलब है फंड जाएगा कहां कहां आप उसको यूज कर रहे हो तो सोर्स और एप्लीकेशन तो सोर्स क्या क्या है सोर्स है फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आया इश्यू ऑफ शेयर शेयर जब हम इश्यू करते हैं तो फंड हमारे पास आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों से बिजनेस में फंड आता है एप्लीकेशन फंड जाएगा कहां पर कहां हम उसको यूज करते तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन रिडम्शन रिडम्शन का मतलब वापस रीपेमेंट करना प्रिफरेंस शेयर का रिडम्शन ऑफ डिवेंचर रीपेमेंट ऑफ लोन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड 
पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस ऑल दीज आर दी एप्लीकेशन अब इसको हमें एक फिक्स फॉर्मेट में जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे उसको एक फॉर्मेट में लिखना है और इन दो तो अब फॉर्मेट क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक तरफ हम सोर्सेज लिखते हैं दिस इज सोर्सेज एंड अनदर साइड एप्लीकेशन सोर्सेज फंड आ कहां से रहा है एप्लीकेशन फंड जा कहा रहा है अगर शेयर इश्यू होता है इट मीन फंड बिजनेस में आ रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर डिबेंचर इश्यू होते हैं फंड ऑल्सो कम्स इन टू द बिजनेस लोन लिया सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया फिक्स एसेट सेल की इंटरेस्ट रिसीव किया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन और ये ये दोनों चीजें ये बने हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से और ये निकाला हमने एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट से सेम यहां पर भी ये दोनों चीजें इधर रिडम्शन वापस रीपेमेंट किया देन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर रीपेमेंट ऑफ लोन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स डिविडेंड पेड टैक्स पेड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन इन सब से जो है फंड बिजनेस से जा रहा है और इन सब से फंड बिजनेस में आ रहा है एंड फाइनली इन दोनों की साइड की टोटल मैच हो जाएगी जैसे कि हमारी बैलेंस शीट में मैच होती है अगर ये दोनों साइड मैच होती है इट मीन्स कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जो एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए किए जाते हैं इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें जरूरत पड़ती है जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जैसे सेल ऑफ सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और टैक्स पेड कितना हमने प्रोविजन बनाया या कितना टैक्स पे किया है कितना प्रपोज डिविडेंड किया है या हमने डिविडेंड कितना पे किया है ये सारी इंफॉर्मेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगी और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी कैसे फाइंड करेंगे अगर सेल और परचेज कैलकुलेट करना है तो फंड फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना होगा अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्स पेड करना है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना होगा और प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेड निकालना है तो हमें प्रपोज डिविडेंड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ये कैसे बनेगा ऐसा फिक्स एसेट्स अकाउंट सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस ईडी अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन लिख दिया जाएगा और फिर दोनों साइड की टोटल कर लेंगे जब इन दोनों साइड की टोटल करेंगे तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है बैलेंसिंग फिगर तो इट विल बी सेल और अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो इट इज परचेज तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन और सोर्स में चला जाएगा अगर सेल है तो इट इज सोर्स अगर परचेज है इट इज एप्लीकेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से क्या निकलेगा सेम इधर पी एंड एल अकाउंट जितना प्रोविजन हमने बनाया वो जो कि शोन इन दी ये वाला अमाउंट जो है इसको कहा शो करेंगे एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट में और अगर ये अमाउंट आता है बैलेंसिंग फिगर में तो दिस अमाउंट इज शोन इन दी फंड फ्लो स्टेटमेंट सेम इसी तरह बनेगा हमारा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट सेम बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में गिवन होगी या तो प्रोविजन गिवन होगा या बैंक में पेड गिवन होगा सेम यहां पर भी या तो कितना प्रोविजन बनाया वो दिया होगा या कितना पे किया है तो इन दोनों में से एक चीज हमारे बैलेंसिंग फिगर में आएगी ये फिर एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाएगा और यहां जो अमाउंट है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिस इज दी फंड फ्लो स्टेटमेंट जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तीन चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट और फिर ये तीन अकाउंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड नाउ दिस इज दी समरी फंड फ्लो स्टेटमेंट इन फ्लो एंड आउट फ्लो ऑफ फंड फंड फ्लो स्टेटमेंट समरी ऑफ चेंज इन फंड तीन स्टेटमेंट बनते हैं दैट इज करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल में आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें आता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स एंड एप्लीकेशन आते हैं होप आप लोगों को यह समझ आया होगा थैंक यू सो मच इन नेक्स्ट लेक्चर वी प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट थैंक यू सो मच